Det är en perfekt sommardag för att åka ut och fiska och i den episoden så kommer jag visa er hur ni kan fånga fisk till 100% i en sån här sjö som ni aldrig fiskat i tidigare när ni fiskar från land med sådana här stövlar. Se till att prenumerera och gilla filmen så rullar vi trailern. Byt ställ ofta, det är jätteviktigt tills ni hittar fisken. Jätte tog abborren! Nej, det var ingen jätte! Det stor abborre som tog abborren! Hur långt det tog det för mig att knäcka korden? Jo, det tog typ tre timmar. Under sommaren så är det väldigt många barn, typ alla, som får sommarlov. Och det är perfekt att gå ut och fiska så här en kväll. Det är också väldigt många turister som kommer till Sverige. Och när man fiskar så vill man ju fånga fisk, eller hur? Det vill jag i alla fall. Så jag kommer visa er hur enkelt det är att komma till sån här ny sjö. Detta är en liten mossgöl. Den heter faktiskt norra mossgölen. Sen där bakom mig så har vi södra mossgölen. Och jag har valt denna sjön eftersom om man ser på Google Maps och söker så är det mycket näckrosor och sånt in till kanterna. Det är också mycket vass och det brukar vara riktigt hett och enkelt att få fisk på sådana ställen. Så jag kommer fiska abborre. Börja med det i alla fall. Jag kommer bara gå här längs med kanten för att göra det enkelt för alla som inte har tillgång till båt. Typ en turist som bara åker förbi eller ungdomar som har sommarlov. Kan ni bara ringa till era föräldrar och säga Tjena tjena mamma eller pappa. Kan ni skjuta upp till denna sjön så kan jag fiska där några timmar. Och då säger de givetvis ja såklart. Det ställer jag så gärna upp på. Och då kommer jag nu visa er vad ni ska ha med er, vad ni ska tänka och hur ni ska göra för att fånga fisk till 100 procent. Och när man fiskar en sån här sjö från land med bara stövlar så vill man flytta på sig ofta och då vill man bära på så lite saker som möjligt. Så jag har bara med mig ett spö och en väska som jag har allting som jag behöver i. Spöt, det är sånt här. Abborrespö eftersom jag ska fiska abborre från Favorite. Exet heter det med en sån här Diva Ballistic rulle. Sen väskan här så har jag betslådor här, lätt tillgängligt. Och jig är alltid bra att börja med. Så jag tänkte att jag ska börja med en sån här från Nace. Detta är en Nace Predator. Och jag tycker om att köra naturliga färger när man inte riktigt vet vad som fungerar. För som sagt, jag har aldrig kört i denna sjön tidigare. Då är det bara att ta av bete som jag har på, en fotofish, den känner jag inte riktigt för att köra med just nu. Och sen sätter jag på denna, för denna brukar jag alltid ha bra abborrefiske på. Jag bara stänger och sen så går ner till första stället. Bryggor som den här som är bakom mig är alltid bra att börja fiska på. För då kan man kasta lite längre ut, man kan också kasta jämst med vassen och jämst med näckrosorna. Så därför kommer jag börja där. Näckrosor här är perfekt, vass här perfekt att kasta jämst med och jag vet inte hur djupt det här men en sån här lite mossgör brukar vara typ max 3 meter och därför har jag satt på en sån här 7 gram skalle. Då tar jag bara ett kast här jämst med vassen och sen hoppas jag att det är någon abborre som är hemma. Ah, hade jag. Ska vi se här om, om det är några skrapmörken på. Men det var i fall ett hugg. Nu så här på sommaren så tycker jag om att byta beten ganska ofta för att se vad de gillar. Giggar kan ibland gå lite för sakta på sommaren. Så då kan en sån här Nice Blade Runner fungera perfekt. Och titta här hur fint den går av vattnet. Alltså, jag tar och kastar av här lite snabbt igen med denna stället. Ja, det är fisk. Det är precis vid kanten här. Ska vi se om den hugger igen. Det var inte jättestor men det hugg. Där! Nej! Det missar igen! Kom igen! Kom igen! Igen som är sådana här näckros och brukar... Där! Nej! Vad är, är detta? När man åker ut och fiskar så här och går igenom med land så tror jag det är största fel som många gör. Det är att de står kvar på samma ställe alldeles för länge utan det gäller verkligen att hitta fisken. Så jag bytte från den här bryggan och har kastat igen som jag nu. Nu har jag kommit till en vik som det är mycket näckrosor i och mellan de näckrosbladen så har jag haft nu fyra kontakter av abborre. Fyra eller fem och missat alla alltså. Så det verkar stå en hel del abborre igen som de här näckrosorna. Så det är bara för mig att fortsätta att kasta här. Och nu verkar jag ha hittat dem. Så byt ställe ofta. Det är jätteviktigt tills ni hittar fisken.
Go, go, pick up. Nej, 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 nej. Den hugg så fast den näcker upp sådana framför. Nej. Vad är detta? Det är fisk här. På sådana här ställen, när det är så här grunt, så är det viktigt att man håller upp spöt så inte betet går i botten. Alltså det har inte varit lätt fisk alls hittills. Jag har fiskat runt hela sjön. Jag började där, sen har jag gått hela vägen runt. Och sen har jag kommit hit till en nudde, typ exakt där jag parkerade bilen. Jag tror det är dags för mig att downsize. Det jag hittade, och som jag tror mest på, det var en sån här Monkey Brute. En sån här prototyp som är den man jobbar i den nya betet som snart kommer. 5 gram nu istället för 7 som jag tidigare. Jag ska bara fiska här in till nekroserna. Ska vi se om det kan leverera någonting här. Ja, fisk! Oh, oh. Den gädda, den gädda. Det var på den där lilla jäklen alltså. Jag visste det. Jag visste att den skulle leverera. Första fisken för idag. Även om jag typ var ute efter abborre så var det kul med lite spratt eller. där. Ska vi se här, så jag tappar den. Ja, där släppte den. Typiskt. Det känns som att jag håller på att fäta upp det där jag sa i början. Om att jag skulle visa er om man får fångsgaranti. I och för sig så har jag fått en gädda. Men det var inte riktigt det jag kom för. Utan jag vill ha lite abborrar och lite fler fisk än jag fått redan. Men så är det ibland med fiske. Ibland så lyckas man och ibland så lyckas man inte. Varje gång vi är ute så att vi bara öser upp fisk. Som en del verkar tro. Utan det kan vara svårt för oss också. Som fiskar mycket och som är vana. Men det är först abborren för idag. Shit, den bara flög upp. Sjö nummer två. Oh, oh. Titta vad liten den är. Liten och söt. Riktigt söt. Inget monster, men ändå. Det är en liten fisk. Första abborren för idag. Nu har jag som sagt bytt sjö till södra istället. Och sen så tog jag den, jag vet inte, kan jag fiska till tre minuter. Och sen fick jag denna, så det är lovande. Hej då! Hoppas att det är fler fiskar där. Och som sagt, någon lite större. Men jag tror det var första kastet efter att jag bytt ställe här. Jag körde lite där först. Så kom jag hit. Tog... Jag tror... Där! Där! Oh, jag har den! Jag har den! Jag har den! Titta! De är Jag har hittat dem! Nu är det väl inte en sån där... Det är väl inte de största abborrarna som jag fångar. Men jag är ganska säker på att det är abborre. Titta den slukar till hela. Släpp! Hej de är det! Ska vi se om jag kan få tre abborrar på tre kast här. Där! Så jag har en... Vad? Dö! Dö! Såg ni? Åh! Oh, där! Gädda! Gädda tog abborran! En gädda tog jag... Nej. Där är den igen. Såg ni? En gädda tog abborran när jag fightade in den. Och den var... Den här abborran var lite bättre. Men vad coolt! Ser ni här? Bitmärke på den. Kom och tog den när jag fightade in den. Hej då med dig. Åh! Oh! Där, där! Såg ni? Jag kommer Gedda och tog den igen. Den har... Gedda har... Nej! Släpp den! Åh! Oh! Såg ni? Gedda, Gedda kommer och tog den! Nej det var en stor rabbar! Nej det var ingen Gedda! Det var en stor abborre som tog abborren. Det var en stor abborre som tog abborren. Shit så alltså, nu när det var en stor abborre som tog denna lilla abborren så måste jag byta till ett annat bete. Då kan det finns stora abborre här. Detta betet är ju alldeles för litet. Så då blir det att byta tillbaka till den här Nace Predator. Titta vad het. Hoppas jag att jag kan, denna kan leverera någon liten större abborre än de som jag har fått nu då. Där, där. Oh, jag har lite... Den är lite bättre. Den är helt seriös lite bättre. Jag bytte till... 
Jag har bytt till nejs. Då kommer den. Och den är ju svår att landa här, men jag ska se. Nej, nej, inte busken. Ja. Åh, oh, ja. Jag fick den. Jag fick den. Titta, det lönar sig att hålla på och byta runt bete. Byta runt ställe. Det är bete till att börja med. Det var det som jag fick denna på. Och den är inte precis som man säger så. Speciellt tjock, men den är ändå lång. Jag tror nog att den är närmare, närmare 40, alltså, om jag ska vara ärlig. Hur långt det tog det för mig att knäcka korden? Jo, det tog typ tre timmar. Jag testade olika beten, testade olika platser, testade en hel sjö. Men alltså, så nu, på sjö nummer två, så har jag börjat titta dem. Har fått typ tio små abborrar, haft på gäddor på abborrarna, haft på abborre på abborren som har hyllat in. Och till slut så kom äntligen en fin abborre som faktiskt är hyfsat fin för var en sån här liten skogsgörd. Så, coolt! Ska jag bara ta och släppa tillbaka den för jag tror att abborrarna går ofta i stim så det finns nog fler sådana här. I varenda film som vi gjort på senaste tiden så är det någon som har skrivit i kommentarerna och vill att vi ska skriva vad vi använder för utrustning i beskrivningen. Så det har jag gjort. Jag kommer även nu visa och jag kör med ett spö idag. Detta det är ett spö från Favorite Fishing och Favorite Fishing de gör högklassiga spön. Och just detta, det är sådana medelklass spö, det kostar 1500 kronor ungefär och är riktigt prisat. Det heter Favorite Exet och det har en kastvikt på 7-24 gram. Dessutom så är det 2,29 meter eller ja, 229 centimeter vilket är perfekt när man fiskar så här själv för land och komma långt när man kastar även perfekt att ha i båten. Och till det så kör jag en rulle. Jag har 0,13 mm flätlina på den. Detta är en Diva Ballistic rulle. Och den är i tusen storleken. Och tusen storleken är perfekt när man ska fiska abbar och så här. Och ja, dessutom en, vad heter det, Diva gör de, de gör fantastiska rullar. Alla vet att de gör, ja, de är i stort sett bäst på att göra rullar. Så jag är supernöjd med den rullen. Och kan verkligen rekommendera både rullen och spöt. Där, där. Oh, oh, eh. Jag tror det är jädda. Jag tror det är jädda om jag ska vara ärlig. Den är en jättefin abborre. Var kommer den? Jag ska bara se. Åh oh, vad fin den var! Den var jättefin! Alltså inte, inte stor fin. Men den var fin i färgerna. Kom igen! Ja, jag har den. Titta vilka fina färger den har. Den är helt, helt gul på magen. Riktig mossjädda. Titta här. Helt gul. Nice predator. Jag kan leverera till större fisk än den där monkeybrut, men får den gå tillbaka snabbt här. Hej då med Var den i hela Sverige som man befinner sig har man nära till sådana här små gällar eller små pölar som den eller som den förutom i två områden och det är Skåne och Uppsala, där finns inte alls mycket sjö. Men resten av Sverige så är det helt proppfullt med sådana här sjöar som typ ingen fiskar i och det är faktiskt riktigt häftigt just de här sjöarna de ingår i Eksjö Fiskeklubb. Om man är medlem i Eksjö Fiskeklubb så får man fiska här gratis. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, vilket tugg! Är den jätte eller den här bara? Jag tror den jätte till. Åh, oh, vad en liten jätte. Ser ni vilken annorlunda för det var på denna jämfört med den förra? Den förra var liksom gul så här. Kul liten gör så här att fiska i. Hej då med det. Det här blir sista kastet för idag. Det har slutat hugga. Men man kan få en sista liten rackare. Så här på kvällen. Det börjar alla mycket komma. Så jag signar ut. Detta, detta var vara slutet. Och jag hoppas att ni har lärt er någonting. Om ni gjorde det så tryck, tryck på gilla knappen. Och sen så har ni sett hur enkelt det är. Bara åka ut så här. Ta någon random skogsgörl eller skogssjö och sen så utforskar jag, testa och gå runt och sen så helt plötsligt så hittar ni en fläktad som håller bra med fisk och sen så har ni bra fiske. Så ha det så bra alla storfiskare. Glöm inte prenumerera och gilla och följ oss med kanal gratis på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Tja!